でこれバーグマンですゴーイングリーン皆さんはグリーンの花って私が言うとなかなかイメージできないんですよね、えー、今日は一通りグリーンのお花をご紹介しますグリーンのお花っていうとちょっと説明しにくいんですけれども、えー、今日のビデオは、えー、本当にたくさん素晴らしいグリーンの花がありますので、えー、ご紹介します。Let me show you. えー、ちょうど今5月、えー、履いたんですけれどもバラの、えー、季節でもあるんですけれども、えー、とっても素晴らしい、えー、バラですねクラシックな今の季節の、えー、ビバーナムスノーボールですねこのグリーン、まあ、真っ白になるんですけれども、えー、結構このグリーンの状態がとっても、えー、素敵ですね、えー、すごい本当にグリーンで皆さんはよくさ白とかピンクでは多分よく見てると思うんですけどトルコキキョウですねこれは本当にグリーンでしかもその花がすごいこうちっちゃくてとても可愛いトルコキキョウになってますそれからよくあるヒペリカムですねそのまあ実ですねそれをこう揃ったりするとまたこうコントラスト雰囲気などが結構出たりするんですけれどもアジサイハイドレンジャーがみんな結構してるんですけどこんな素敵なえー、ハイジレンジャーもありますよもう全部、えー、グリーンですごい、あのー、素敵ですねこれデンファレなんですねデンファレもこうグリーンの、えー、品種も、えー、ありましてキクですねマム、えー、このポコッとしたはっきり結構色するんでちょっと可愛い、えー、感じに、えー、なっていますあとは私が個人的にすごい好きでえー、フリッチラリアこんなすごい、えー、大きいこれもちょっとなんかかなり濃いブラックに近い品種もあるんですけどこのグリーンの方が本当に爽やかで5月らしい、えー、ニュアンスに、えー、なっておりますアルストロメリア、えー、このアルストロメリア結構凝ってて花の,、えー、その先が全然ちょっとなんか星っぽい、えー、花びらがとても細い感じになってるんですけど通常のアスタミリアと全然違うんですけどそういうものもあって手っぽいユリなんですけれども、まあ、今はグリーンで白にはなるんですけれども私個人的にはそのお家のその飾れるお花としてはすごい好きですねちょっとヨーロッパに思い出しますねあとこちらなんですけど独特な匂いをするんですけどムルセラっていうんですけれども私結構好きなんですけれどもあの本当に好きが嫌いな匂いではあるんですけれども形もいいしとてもちょっとこう結構きつい時が間間についてるんですけれどもあこれもすごい面白いですねこれは本当に説明しやすいねこれも、えー、バラなんですよ、えー、グリーンの、えー、バラで、えー、すごくまた全然通常のバラと、えー、雰囲気が変わってくるんですね、えー、こういったグリーンのお花を使って本日のアレンジメントを始めましょう、えー、さっき、えー、揃った花が、えー、この辺に一通りあるんですけれどもあとは、えー、プラスアルファちょっと後ろから、えー、少しずついろいろ選んでいきたいなと思ってるんですけど、えーまあ、私いつももちろんこう花が、えー、周りに、まあ、フラワーショップなんでたくさんあったりするんですけれども一旦ちょっと花を、えーまあ、簡単に整理をしてこう分かりやすくいつも、えー、こう自分の前に置くんですけどで、えー、本日は、えー、森山先生っていうか陶器の先生ですね、えー、私がすごい好きな器ではあるんですけれどもこういった花瓶にさまざまなグリーンのお花を合わせてちょっとしたディスプレイをするんですけれども3つの花瓶がそれぞれちょっと違うんですけれどもこちらの花瓶が口がもう少し細くてここはもう少し広がっている低いということはそれぞれの花がこう向いているような花瓶ではあるんですけれどもフリチラリアでフリチラリアがすごくあの割とこう重いんですね顔が重いなんでこう口がちっちゃくて割とこう高い方がきれいに立ちますね。それから、えー、ビバーナムスノーボールですね
ビバーナムスノーボールはいつもこういうふうに斜めを着てそれから真ん中にちょっとギュッと一旦この辺に割ったりしますほとんどいつも357キスですねを考えて花を入れてるんですけどもその辺がこうバランスとしてはなんか進,め進めやすいというか簡単に次のものがあの合わせやすいんではないかなといつも思ってますそれで次にこちらの花瓶を行くんですけれども一発このグリーンのすごい綺麗ですねアジサイなかなかこの色合いが少ないですねアジサイの方も斜めに来て真ん中に割ってこういうふうに入れていきます花瓶を入れてる時にはもう全部こうもう斜めにこう入れてその3つのお花がこうクロスをされているような感じに入れていますそれからこのムルセラをトゲを気付けて自分の刺さらないようにたりしますこれもまた少し今このアジサイは結構花を押さえてるんでこれ今その4方目ですねこの形を生かしてそれからジラニオンも。入れたりして今は5本ですね少しまたこれでなんか雰囲気が出たりして小さい花瓶は少し低めなものに行きたいなと思ってるんですけども例えばそのグリーンロースですねそれからヒペリカナ、えー、こういうもし自分のお家でやった場合は、えー、いつも覚えた方がいいのは葉っぱですねこの横の葉っぱは水に入らない方がいいのでその辺がやっぱすぐ腐っちゃうんですね水が中に入ってきて葉っぱはちゃんと取ってから花瓶に入れるあとせっかくでこの素敵なファレノのランもあってそれもちょっと低くでこういうふうにこれ今3本目にしてもう少しぐらい高さいきたいなミントですねやっぱり香りがあとユロフォービアこんなこんな可愛いのもあるんですよこういう形になってそれをこういう辺に入れたりしてこの、えー、面白いスカビ要素ですねこういった形で今それぞれのそれぞれの花瓶に少し花をエレンジしたんですけれども今私が作ってるその池というのはこう3つを置いて合わせてるようなデザインを考えててなんでちょっと例えばインテリアショップホテルとかうちがよくそういうこういうふうに行けたりするんですけれどもでももちろん自分のお家でこういったやり方はできますねこういうふうに3つの花瓶を花をいろいろ入れたんですけれども今日のオープニングも説明したんですけれどもやっぱり皆さんがよくグリーンの花ってなかなかちょっと想像できない形なんですけれどもグリーンのお花がどういうものなのかっていうのをすごくえー、今日は説明したかったんですけれども、えー、今日はいかがでしたか、えー、ぜひ皆さんと一緒に Going Green しましょう。<音楽>